Hola familia bonita, hoy vamos a estar reaccionando a Shakira y su video Puntería. Un video que al parecer, según estuve viendo, tiene bastantes temáticas y referencias sexuales. Oh. Pero en este canal no estamos ajenos a eso, al contrario, vamos a analizarlo de manera profunda como lo hemos hecho hasta ahora. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Así que sin más preámbulos, comencemos. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendía, rendía. Fíjate que es muy interesante cómo vamos a estar introduciéndonos en este mundo de la sensualidad desde el punto de vista de Shakira. Ella está en un mundo rosa, en una burbuja, semi desnuda, y dice algo, dice, tú me vas a dejar rendida a mí. En el caso de la mujer hay un clima muy grande, en el punto máximo de la sexualidad, que se puede ilustrar bastante bien, me dirán ustedes si no, con ese mundo rosado, esa burbuja. Somos diferentes en ese sentido y es muy interesante cómo Shakira lo está planteando desde el punto de vista femenino cuando tenemos tantos artistas que lo plantean desde el punto de vista masculino que es un poco más bruto, un poco más crudo, un poco más visceral. Lo primero que estamos viendo son centauros y es que esto da mucho más razón de lo que estamos hablando porque el centauro en la mitología griega es mitad caballo, ese clásico animal que es fuerte, que es viril, que es potente, que no se cansa. Oh, y por más veces que trate, oh, es imposible esquivarte. Tú tienes buena... O sea que hay una especie de necesidad en la mente de Shakira de no dejarse rendir ante este galán. En el mundo de la sexualidad humana es tan sensual esa idea de que yo te persigo, yo te rindo, tú intentas escapar de mí pero hay un punto en el cual incluso hasta te dejas atrapar. Nunca confundas lo que es el deseo de la sexualidad femenina de ser rendida con de ser maltratada, no es lo mismo. Ella está colocada en una burbuja y cuidada. La Biblia dice que debemos cuidar a nuestras esposas como vaso frágil. Se habla también de cómo la mujer viene a ser delicada, preciosa, gacela. Se le llama de esa manera. momento me parece que es una amazona. Primero pasó de ser aparentemente como una figura endiosada en esa burbuja y ahora es una amazona. Muchas veces ese deseo espontáneo de satisfacer como se, se orina o como se va al baño una necesidad sexual nos trae más tragedia de lo que realmente nos va a traer satisfacción. Realmente lo que necesitas tener es una relación profunda con un, una, un solo ser humano que te ame y que puedas disfrutar con esa persona la sexualidad plenitud. Incluso puedas tener todos los otros elementos de lo cual se está hablando en la canción, pero no necesariamente la parte negativa. La sexualidad es muy rica pero está en un segundo plano con respecto a la relación profunda que puede tener un hombre y una mujer. Perdón, me perdí. Habló como en español en un momento, ¿no? pero no entiendo bien el inglés. O sea, está hablando, yo soy del Bronx, o sea, soy de unos barrios bajos de Estados Unidos, pero... Y ahí me perdí en esa última parte. <risa> Se está haciendo como que no fue ella la que lo casó. O es que quizás hay dos. Ella representaba a la amazona que le tiró la flecha y ahora este representa a la que le trajeron el, el centavo herido, no sé. Fíjate que hay, hay, hay dos elementos que hay que separar bien en este video. Las referencias sexuales, que en Cardi B son mucho más explícitas de lo que sería en Shakira. Cardi B dice, muérdemelo y que, y que no se te olvide. ¿Eso de alguna forma está mal? No, para nada. O sea, ese tipo de expresiones sexuales entre un hombre y una mujer es una cosa buena y es una cosa que es útil para incluso eh, afianzar más una relación y un matrimonio. La sexualidad en el ser humano es muy rica porque puede convertirse a través de la exclusividad en algo único que comparte un hombre y una mujer y que hace que se compenetren y se relacionen más no solamente en cuerpo, sino en alma. Ella siente una diferencia muy grande, ¿sabes? En la manera en que Shakira aborda estos temas y la manera en que lo abordan otros cantantes. Eso es algo que me alegra mucho de ella y me gusta. Pero la manera sensual en que ella se dirige a la cámara es diferente. Cardi B en este caso asume la sexualidad incluso desde un punto de vista más masculinizado, donde la carne, donde, la, donde lo burdo es, es, es más directo y Shakira un poco más sensual. Tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida. Es una excelente bailarina también. Tenía que aprovecharlo en el video. Creo 
que de alguna manera podemos ver a dos Shakiras en este video. Podemos ver la que casó es como que esa parte de Shakira que quiere hacer eh, de alguna forma la fechoría que le venga a la cabeza. Y la que estaba en la burbuja, esa que cura el centauro, es la parte más eh, racional, más íntima de Shakira. Y ella lo está representando en el video a través de esta, que fíjate que tiene el pelo diferente, baila diferente, mira diferente, y la otra. Tenemos muchas veces esos dos personajes dentro de nosotros mismos. Tenemos al loco, al que quiere disfrutar, al que no le importa nada, y tenemos al otro que es un poco más racional, sensible, amoroso. Lo triste es que muchas personas llegan a tener dos relaciones porque no logran complementar esas aristas. En primer lugar, los hombres, algunos no logran entender esa necesidad salvaje que a veces tienen las mujeres de ser atrapadas, de ser rendidas. Y otros que tienen esto, piensan que eso lo es todo, y no se dan cuenta de que necesitan satisfacer también esa parte sensible, romántica, donde tienes que colocarla a ella en una burbuja. Te invito a suscribirte si quieres más reacciones profundas como esta a tus artistas favoritos. Creo que es muy obvio que sí. Donde pone el ojo, pone la bala. Tiro el blanco y caigo como si nada. Pero si me robas dos besos, salto cero ya ni lo pienso. Paso toda la noche indecisa y despierto con tu camisa. Yo no sé si quiero parar y me derrito en tus manos. Me drogo labios, tus bíceps me ponen cien. A ti nunca te vi. ¿Todas las mujeres le gustan los hombres musculosos o no? O ya dice, tus bíceps me encantan. Déjenme en los comentarios porque esa parte si no la, no la manejo. Esta información vale millones. Siempre llegas fijo hasta mi punto G. Sí, prácticamente es una canción que está celebrando y alabando la capacidad que tiene un macho de satisfacerla. Buena puntería, sabe cómo duran estos pobos, se quedan sin batería. Me tira todo y no me contiene, pero me encanta ese dentro lo tiene. Me pongo perra patía, no que tu mente nunca va a salir con... Y ya les digo, yo creo que lo más importante de entender de estos temas es que todo lo relacionado con el sexo está genial. Pero bueno, sería genial que fuera algo que te conviniera, ¿no? Si te gusta el chico malo, te va a ir mal en la vida. Si no te conviene, no te hace falta. Elige bien tu pareja. Esta es la perfecta representación de que cuando se aborda la sexualidad desde el punto de vista femenino, es muy diferente de cuando se aborda desde el punto de vista masculino. Aún así, ninguna de las dos estaría completa si no se incluye dentro del de marco de un matrimonio, que es lo que lo une, lo que le da sentido. No tenemos nada que decir contra la sensualidad, al contrario, lo que sería muy buena si nos conviniera. Esta ha sido mi reacción a Shakira. Si quieres que reaccione más a ella o a otros artistas, dímelo en los comentarios. Y recuerda, siente bien, piensa bien, vive bien.